പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലുള്ള നേതാക്കളെ എല്ലാവരെയും പേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വിജയവാടിയിൽ വെച്ചാ ചേരുന്നത് ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുമ്പ് ബ്രാഞ്ച് തലം മുതലുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കണം ഇപ്പോഴ് ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളായി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എല്ലാ പാർട്ടി മെമ്പർമാർക്കും ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കുണ്ട് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അവസാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രമേയം ഇന്ത്യയിലെ ആറ് ലക്ഷം വരുന്ന പാർട്ടി മെമ്പർമാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി വേറെയില്ല ഏത് പാർട്ടിയും മേലെ എന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വായിച്ച് അംഗീകരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് മാത്രം എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഘടകവും ചർച്ച ചെയ്യും അവർക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കും ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നാഷണൽ കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വളരെ സങ്കീർണമായ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി ആ സങ്കീർണതയിൽ നമുക്ക് രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്താണ് ഇനി മാർഗം പലരും ആലോചിച്ചു ബി ജെ പി ശക്തി കൂടി 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 വരികയാണ് ബി ജെ പി മാത്രമേ രക്ഷ എന്ന് പലരും ധരിച്ചിരുന്നു അതല്ല എന്ന് ഇപ്പം സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ബീഹാറിലെ ഭരണം പോയി ബി ജെ പി ബീഹാറിൽ നിന്ന് ഭരണത്ത് പുറത്തായി പ്രതിപക്ഷത്തായി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പുതായി വരുന്നൊരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ബി ജെ പി പോയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ സഖ്യം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്ന് വരാൻ പോവുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറഞ്ഞു മതനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ യോജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാലമാണിത് മതനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യയെ ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാജ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതിനെ പരന്തെല്ലാം ചെയ്തു ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ ഭരണഘടന ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ ദീർഘമായ ചർച്ച ചർച്ചയിൽ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറി ഉണ്ടാക്കിയത് അവരായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റാണ് ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമാണ് എല്ലാ മതക്കാരും ഇവിടെയുണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള സകല മതവും ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത മതം ലോകത്തിലെങ്ങുമില്ല ഇവിടെ ജനിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച മതങ്ങളുമുണ്ട് അതാണല്ലോ ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യം അത്ര വലിയൊരു രാജ്യമാണ് ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം രാജ്യത്ത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അതാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഭാഷ ഒരു രാജ്യം ഒരു എല്ലാ ക്രമവും ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് അവർ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി അതിനുവേണ്ടി അവർ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഭരണഘടനയാണല്ലോ പ്രധാനം ആ ഭരണഘടന അതിനു പുറമെ അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കൊണ്ടുപോയി അതും ആരോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു രാജ്യത്തെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും അവർ കൈയടക്കി വെച്ചു ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് തൂണുകളെന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതെല്ലാം അവരുടെ പരിധിയിലാക്കി 
പത്രങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് നാലാമത്തെ തൂണ പത്രങ്ങളും അതുപോലെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രചരണ മാധ്യമങ്ങളും അവർ അവരുടെ വലിയിലാക്കി അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ആകമാനം അവരുടെ കൈവശപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവർക്ക് ഇതുപോലെ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ മഹാഭൂരിപക്ഷവും മതനിരപേക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷവും അതാണ് വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വോട്ടല്ലേ അവന് കിട്ടിയത് വോട്ട് ചെയ്ത ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അവനെതിരാണ് എന്താ അവൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ബി ജെ പിൻ്റെ ബി ജെ പി ഭരണാധികാരത്തിന് വരുമ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള വലി എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ വലി എന്താ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാം അവർ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം മാറിയില്ലേ ഇപ്പം നമ്മളെ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മളെ സഹോദരിമാരുടെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസാണല്ലോ നമുക്ക് വിറക് കിട്ടാനില്ലല്ലോ മിക്കവാറും ആ ഗ്യാസിൻ്റെ വലി ഇപ്പം എത്രയാ ആയിരം കടന്നു ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ പറയാൻ ആളുണ്ടോ ഇല്ല പെട്രോളിനും ഡീസലിനോ വില കൂട്ടുന്നതിന് ഒരു കണക്കും ഇല്ല നേരത്തെ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് അറിയായിരുന്നു പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ച് അതിനെതിരായി ശബ്ദം ഉയർത്തി ഇപ്പോഴോ പാർലമെൻറ്റും അറിയില്ല എണ്ണിയടിക്കുന്ന ആളും അറിയില്ല നമ്മൾ എണ്ണിയടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂട്ടറോ ബൈക്കോ കാറോ കൊണ്ടുപോയി എണ്ണിയടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കാൻ നമ്മളറിയാ എത്രയാ വില എത്ര കൈ പഠിക്കുക അഞ്ഞൂറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നൂറിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിന് ഇതിൻ്റെ വലിയ ആരും അറിയുന്നില്ല വില കൂടി കൂടി വരിക എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂട്ടി ഫലമെന്താ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൂടത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് തൊഴിലില്ല എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ചാണത് കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോടിയോളം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ വല്ല സംവിധാനം ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഇനി മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് അതിപ്പം നമ്മളെ മുമ്പിൽ കണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റെ കയ്യിലിടായിരുന്ന രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം എയർ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ വിമാന കമ്പനി അതിന് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് എന്നും പറയും അത് ടാറ്റ വിലക്ക് വാങ്ങി വിലക്ക് വാങ്ങിയ ടാറ്റ ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് ആരും വിഷമിക്കണ്ട ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പം ഇതിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ തനിയെ പോയിക്കൊള്ളണം പിരിച്ചുവിടുവോ ഇല്ല പുറത്താക്കുവോ ഇല്ല നിങ്ങളോ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇതാണ് ടാറ്റ പറയുന്നത് ടാറ്റ പറയുന്നത് പറയല്ല ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത തൊഴിലവകാശങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓരോന്നോരോന്ന് അട്ടിമറിക്കുക തൊഴിലവകാശങ്ങൾ വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് സമരം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്ത പഴയ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം വന്ന തൊഴിലാളി സംഘടന എ ഐ ടി യു സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ എ ഐ ടി യു സിയുടെ സമരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ജീവൻ കൊടുത്തതാണ് ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര സമയം സമരമുണ്ടായി ഒരു പഴയ പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളത്തെ പുല്ലായി കരുതിയ മട്ടാഞ്ചേരി മറക്കാമോ നമ്മുടെ മട്ടാഞ്ചേരിയാണ് അവിടെ പണിമുടക്കിന് നേരിടാൻ പട്ടാളം വന്നു പട്ടാളം വെടിവെച്ചു മൂന്നാള് മരിച്ചു എത്ര മനുഷ്യർ മരിച്ചതാ എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സമയ ക്ലിപ്റ്റതൊക്കെ വേണ്ടി എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും നിയമപരമായ എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലിയല്ലേ ആ എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നാം സമരം അങ്ങനെ തൊഴിലാളികൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നേടിയെടുത്ത എല്ലാ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ബി ജെ പി ഒതുക്കി പിടിച്ച് ഇപ്പം രണ്ട് നിയമനിർമ്മാണത്തിലാക്കാൻ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണി മുടക്കാൻ എളുപ്പമല്ല നേരത്തെ നമ്മൾക്ക് പണിമുടക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുക പതിനാല് ദിവസം പണിമുടക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുക പണിമുടക്കുക ഇപ്പം അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ബാലറ്റ് എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് 
തൊഴിലാളികൾ നേടിയെടുത്ത അവകാശങ്ങളെല്ലാം മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തത് വൻകിട മുതലാളിമാരെ വളർത്തലാണ് ഇവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി മുതലാളിമാർക്ക് പണമുണ്ടാക്കി കമ്മീഷമാകുന്ന ജോലിയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി നിർവഹിക്കുന്നത് മുതലാളിമാർക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത മുതലാളിമാർ തിരിച്ചടക്കാത്ത പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപ എഴുതിത്തലാൻ തീരുമാനിച്ചു പത്ത് ലക്ഷം കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് പത്ത് ലക്ഷം കോടി എഴുത്തലാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഒരു വ്യവസായിയായ അദാനി അദാനി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയാളല്ല തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വിലക്കെടുത്ത ആളാണ് വിലക്കെടുത്തില്ല ലീസിനെടുത്തത് അദാനി അദാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിൻ്റെ ബലം കയ്യ അദാനി എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിനടക്കാനുള്ള കാശ് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹം അത് കൊടുക്കാൻ പാകയില്ല അതുകൊണ്ടോ കിട്ടാ കടാറ്റി എഴുതിത്തേണ്ട നമ്മളിവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ വീടിപ്പണി എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാളി ഒരു പതിനായിരം കട എടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ ഗതി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോട്ടീസ് വന്നാൽ നമുക്കത് ബേജാറായിരിക്കും മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി കൊടുക്കാനുള്ള അദാനി പണം കൊടുക്കാൻ വകയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതിത്തള്ളി ആ അദാനിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഇപ്പം ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദാനി ഇന്ത്യയിലെ നൂറ് മുതലാളിമാരിൽ എഴുപത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരാണ് ആ അദാനി ഇപ്പം ലോകത്തിലെ പതിനൊന്ന് മുതലാളിമാർ ഒരാളാണ് എങ്ങനെയാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് അമ്പത് വർഷക്കാലത്തേക്ക് ആ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം എഴുതി കൊടുത്തത് അമ്പത് വർഷക്കാലം സാക്ഷാൽ അദാനി ആകെ കൊടുക്കേണ്ട അയ്യായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കോടിയാണ് പിന്നെ ഓരോ യാത്രക്കാരൻ പോകുമ്പോൾ ആ യാത്രക്കാരന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ട നൂറ്ററുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് എത്ര വർഷത്തേക്ക് അമ്പത് വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഭരിക്കുന്നത് ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് രാജ്യത്തിലെ സ്വത്ത് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ എവിടെ അധികാരം കൊടുത്തത് അമ്പത് വർഷക്കാലത്തേക്ക് വിൽക്കാൻ എന്താ അധികാരം ഇവർ കൊടുത്തത് അവർ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുസ്ഥിതി ഇപ്പിതാ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്തോ മനുഷ്യനെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തമ്മിലെടുപ്പിക്കുന്നു അതിന് ഏത് വഴി അവർ സ്വീകരിക്കും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആ വഴി ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയ ഈ ഭൂരിപക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭരിക്കാമല്ലോ ആ ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയ വെറുതെയല്ല മുതലാളിമാർ ഏജൻറ്റുമാരായ മുതലാളിമാർ അവർ പണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് എം പിമാരെയും എം എൽ എമാരെയും വിലക്കെടുത്ത് രാജ്യം ഭരിക്കുക ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്യമായി എം എൽ എമാരെയും എം പിമാരെയും വിലക്കെടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാക്കി മാറ്റി ബി ജെ പി ആ ബി ജെ പി രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെ ഫാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം എന്താ ഫാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി വിലങ്ങ് വെക്കുക രാജ്യത്തെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ആ ഭരണാധികാരി വർഗത്തിനെതിരെ ആ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗം നടത്തിയ സമരം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നടത്തിയ സമരം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആ സമരം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഐതിഹാസികമായ സമരമാണ് അതുപോലൊരു സമരമാണ് നമ്മളെ കർഷകർ നടത്തിയ സമരം ആ സമരം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു ബില്ലിന് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട സാധാരണ സമരമല്ല കർഷകർ തങ്ങളുടെ പണിയായതുമായിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നു അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പട്ടാളത്തെ അയച്ചു ആ പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യല്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കൃഷിക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ആ സമരത്തെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മന്ത്രിയുടെ മകൻ കാറ് കൊണ്ടുപോയി സമരക്കാർ നേരിക്ക് കയറ്റി എന്തൊക്കെ നടന്നു ആ സമരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി മനുഷ്യർ രക്തസാക്ഷിയായി നമ്മുടെ രാജ്യം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്നാണ് ഏതാ
മനുഷ്യരെ വേറിട്ടുന്ന ജനാധിപത്യം അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്തിയുടെ പല ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഏർപ്പാട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേരാ ഇ ഡി കേട്ടുകാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇ ഡി ഇതിന് മുമ്പ് ആരും അധികം കേട്ട് കാണുമില്ല എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇ ഡി എന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും ഇ ഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയെ ചാക്കിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇ ഡി ഉപയോഗിക്കും ഇ ഡി പോയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ ഇ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല സി ബി ഐ ഇ ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികളെയെല്ലാം ബി ജെ പിയുടെ ജോലിക്കാറാക്കി മാറിയിരിക്കുന്നു അതാ ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണാത്ത ഇന്ത്യയിൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ദുരിതം മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ഗംഗയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയി ഗംഗയിൽ ഒഴുകി നടന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച നമ്മളെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിദേശത്ത് കയറ്റി അയച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊടുത്തില്ല അതാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായി രാജ്യത്തിൽ ആകമാനം പോരാട്ടം നടക്കുക ആ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായി വരേണ്ടത് ആരാ മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളാണ് മതനിരപേക്ഷ കക്ഷിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടി അല്ലേ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കാലം ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ്സാണ് കോൺഗ്രസ്സിൽ പോലെ പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു പാർട്ടി ഇല്ല ആ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാഞ്ചാട്ടക്കാരെ ആ നേതൃത്വവുമായി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പോവുക അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനും കൃത്യമായ നിലപാടില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും കൃത്യമായ നിലപാടില്ല എന്നും നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതാ കോൺഗ്രസ് മാത്രല്ല രാജ്യത്തിലാകമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പം ഹിന്ദി മേഖലയിൽ ആകമാനം ബി ജെ പിക്കെതിരായി പോരാടേണ്ട മതനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനക്ക് നേരത്തെ കൊടുക്കേണ്ട കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസിന് നേതാവായ സാക്ഷ രാഹുൽ ഗാന്ധി നമ്മുടെ ഇവിടെ വയനാട്ടിൽ വന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു എന്തായാലും സന്ദേശം ഹിന്ദി മേഖലയിൽ ഒരു ഗതിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അല്പം ഗതി ഇവിടെ ഉള്ളൂന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് പകരം വരേണ്ട മതിയനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം ആ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എതിരായി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന നേതാവ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മലയാളം എന്താ അവർക്ക് സംഗീത താല്പര്യമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഗീത താല്പര്യം ആ താല്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന മതനിരപേക്ഷ ബദലിന് ഒരു തടസ്സമായി പലപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും വേണമല്ലോ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ചിന്തൻ ബൈറ്റക്കൊക്കെ പറ നടന്നതിന് ശേഷം വല്ല വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് ഇപ്പം അറിയില്ല വരുമെങ്കിൽ കാണാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇന്ത്യയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ളത് ആ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരായി പോരാടാൻ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ഇടതുപക്ഷ മതേതര പ്രസ്ഥാനം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ആറ് വർഷം പിന്നിട്ടു ഗവൺമെൻറ് ആറ് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരസ്പരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും പറയുന്ന കൊള്ളാവുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ് ഇതാണെന്നാണ് ലോകത്തിൽ കാരണം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിൽ പല ഭാഗത്തും തടഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം ഇന്ത്യയല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി വന്നപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ആശ്വാസമുണ്ട് എന്താ നമ്മൾ നോക്കാൻ ആളുണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ അരി വാങ്ങണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീടുകളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും കിറ്റെത്തിച്ചു കിറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങിപ്പോയി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിയെ ഫലപ്രദമായി നേരിട്ട ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അങ്ങനെ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ
പ്രളയം വന്ന് നാട് മുങ്ങി ഈ പ്രളയം വന്നപ്പോഴും കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഫലപ്രദമായി ഈ മുന്നണി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷങ്ങളെ ജോലി എന്തായിരുന്നു എന്താ പ്രതിപക്ഷങ്ങളെ ജോലി ബി ജെ പി ബി ജെ പി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്താ യു ഡി എഫിൻ്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തോട് പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ ചിലവായത് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കണം ആകെ തന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി അവർ തന്നത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പണമല്ലേ നമ്മൾ കേരളമാണെങ്കിലോ ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റാ എല്ലാ സാധനവും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം മാത്രമല്ല ഫെഡറൽ ഭരണ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് സഹായിക്കാനുള്ള ബാധ്യത കേന്ദ്രത്തിനുണ്ട് കേന്ദ്രം സഹായിച്ചുമില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരായിരുന്നു ആ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലാവധി നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതാണ് പതിനാല് തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ഒരു പൈസ വില കൂട്ടിയില്ല അതൊരു ചെറിയ കാര്യമില്ല പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ പൊതു പ്രശ്നങ്ങൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മുൻഗണനാ ക്രമം അനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറഞ്ഞ പ്രകടന പത്രികൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കി നടപ്പിലാക്കി കഴിയുക മാത്രമല്ല അതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പുതിയ പരിപാടി ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണല്ലോ ആ മാറ്റം വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല ആ മാറ്റം കേരളത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്തത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പതാകയുണ്ടല്ലോ കയ്യൂർ എന്ന പതാക കൂട്ടുന്നു അല്ലേ കയ്യൂർ ഇന്ത്യൻ കർഷക സമരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാ കയ്യൂർ ആദ്യത്തെ കിസാൻ സഭയുടെ രക്തസാക്ഷികൾ കയ്യൂർ സഖാക്കളാണ് അപ്പു ചിരുകണ്ടൽ അബൂബക്കർ കുഞ്ഞമ്പു നായർ ആ നാല് സഖാക്കൾ ജീവൻ ആദ്യമായി കൊടുത്ത എന്തിനാ ജീവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ നാട്ടിൻ്റെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ കൈകൾക്ക് വിലങ്ങി വെച്ച ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ജന്മിത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നാടാണ് ഈ നാട് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടെയും അടിത്തറ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ പിണറായിയിലെ പാറപ്പുറത്ത് രൂപീകരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരള കേരള ഘടകം അന്ന് കേരള ഘടകത്തിന് ആദ്യത്തെ പ്രമേയമാണ് ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയം നമ്മൾ കേരളം ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളത്തിൽ ജന്മിത്വം ഇന്ന് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു കടകത പോലല്ലേ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടായി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരിച്ച പാർട്ടിയും സി പി ഐ ഇപ്പം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഏത് പാർട്ടിയേക്കാളും കൂടുതൽ കേരളം ഭരിച്ച സി പി ഐ ആണ് അത് വെറുതെ എണ്ണത്തിന് വേണ്ടി ഭരിച്ചതല്ല സി പി ഐ ഉൾപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുമ്പം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി ആ മാറ്റമാണ് കേരളം കാണുന്ന മാറ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വികസന രംഗത്ത് വികസന കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഈ നാട്ടിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വികസനം ആ വികസനം വരുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിൽ ആദ്യം വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് അച്ചോമനോ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ജന്മിത്വം എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചത് ജന്മിത്വം എന്നൊരു പേരിപ്പില്ല അച്ചോമനോ ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്ക മാത്രമല്ല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുക മാത്രമല്ല ഭരിക്ക മാത്രമല്ല ആ ഭരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സി പി ഐ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭരണത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണി ഞങ്ങൾ കൂടിയാണ് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം ആ പാർട്ടിയാണ് ഈ പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യാനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറന്നു വീണത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹിക്കാനാണ
കയ്യൂരിലെ നാല് സഖാക്കൾ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിനായി ജന്മിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വരുന്ന ആളുകൾ ആ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ആ സഖാക്കൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ജീവൻ കൊടുത്തത എത്ര സഖാക്കൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ജീവൻ കൊടുത്തു കയ്യൂർ ഉൾപ്പെടെ പൊന്നപ്രവാലാർ നാൽപ്പത്തി സർ സി പി ദിവാൻ ഭരണത്തിനെതിരായി പോരാടിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആ പോരാട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ വയലാറിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ കിരാതമായ വെടിവെപ്പിൽ എണ്ണൂറിലധികം പച്ച മനുഷ്യരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു സി പി എന്നിട്ട് സി പി പറഞ്ഞു ഇതാ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ചൊടലി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക മാത്രമല്ല ശവം കൊണ്ടുപോയി വലിയ കുന്നാക്കി മനുഷ്യ ശവം കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പെട്രോൾ പമ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തീ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ കമ്മ്യൂണിസം മരിച്ചിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയാറ് പതിനൊന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ചെങ്കോടി ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് ഭരണാധികാരത്തിൽ വന്നു അതാണ് പാരമ്പര്യം ഈ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെയുള്ള പാര പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കില്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനം നേരിൻ്റെ വഴിയിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞ പോലെ പലരും പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കേണ്ടെന്ന് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയോ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഓരോ വർഷവും പതിനായിരം പാർട്ടി മെമ്പർമാർ കൂടുക ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരം പാർട്ടി മെമ്പർമാരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സമ്മേളന കാലത്ത് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരം പാർട്ടി മെമ്പർമാരാണ് അത് വെറുതെ വരുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് നേരിൻ്റെ പാതിയിലേക്ക് വരുന്നത് നേരിൻ്റെ പാതിയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യരെ വരവ അവരിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു സം സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൂടി നടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്ന അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഈ പാർട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് കാര്യമാക്കണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ അത് അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല പാർട്ടി വളരെയ ഇപ്പം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പെടുത്താൻ ആ കേന്ദ്രം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ നേരത്തെ ശ്രമിച്ചതാ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ശരിപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും കുടുങ്ങിയ വഴികൾ അവരിപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക ഒന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ധനസഹായം കേന്ദ്രത്തോട് ഒന്നും തരില്ല ജി എസ് ടി വീതം പോലും നമുക്ക് തരില്ല കേന്ദ്രം തരില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് വഴിയിലും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വീഴ്ത്താൻ എന്താ നോക്കുക അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഇപ്പോൾ തോമസ് ഐസക്കനെ വിളിപ്പിച്ചത് ജി എസ് ടി എന്താ ജി എസ് ടി ഇവിടെ കെഫ് പി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഉറപ്പാണുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ബ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവും ബഡ്ജറ്റിൽ ഓരോന്നിൽ നമ്മൾ പണം നീക്കി വെക്കും അതിനു പുറമേ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മാർഗമാണ് കിഫ്ബി ആ കിഫ്ബി നിയമപരമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ കിഫ്ബി ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തോമസ് ഏജിക്കനെ വിളിച്ച് വന്ന് വിളിച്ച് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ശരിപ്പെടുത്താൻ എന്താ വഴി എന്നാ കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റ് തുടരുന്നത് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ താഴത്തിറക്കാനുള്ള വഴി മാത്രം അവർ നോക്കുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം രണ്ട് കൂട്ടർ ഒരുമിച്ച യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പുറത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ സമരാ ഡൽഹിയിൽ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുക എന്താ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ തോപ്പിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരുന്നതാ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല ഇനി കിട്ടുന്ന ഉറപ്പുമില്ല കാരണം എന്താ ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്ന ഭരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭരണം വീഴുന്നവർക്ക് ഉറപ്പില്ല ഭരണം വീണാൽ അവർക്ക് കിട്ടും ഏ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയണ്ടേ ആ നിലയില്ലെന്നവർക്ക് ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് അവരെന്താ ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കാന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷങ്ങളുടെ കടമ മറന്ന പ്രതിപക്ഷങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ആ പ്രതിപക്ഷ
ഒരു ദേശീയ ബദലിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആ വഴിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് ബീഹാർ നമ്മളെ തെളിയിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കും ആ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാർട്ടി സജ്ജമാകുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പ്രദേശ ജനങ്ങളുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾ അവ എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനും അതിനടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനം കഴിക്കൊ കളിക്കൊലാണും നാളെയും മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന ഈ ജില്ലാ സമ്മേളനം സഹായകമായിരിക്കും ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇവിടെ സഖാക്കളെല്ലാം ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ സഖാക്കൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടുകൂടി ഈ സമ്മേളനം ഞാൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ലാൽസലാം സഖാക്കളെ